به نام خدا به مرحله نصف و انجام تنظیمات اکسچنج سرور 2007 خوش اومد توی این پریزنتیشن ما میخوایم تمام مراحلی رو که توی این وبلاگ راجع به صحبت میکنیم لیست کنیم و اونها رو برشمار اول اینکه توی شروع هر مبحثی استاد خودش رو معرفی میکنه من علاقه زیادی به داشتن مدارک داشتم و بسیاری از دوره های تخصصی رو پشت سر گذاشتم کل پکه MCSE بر پایه هم مسجینگ هم سیکیوریتی کل پک mcst.net کل برنامه نویسی و mcdba که متخصص نگهداری پایگاه های داده ها میشه توی این مباحثی که با شما مطرح میکنیم ابتدا اکسچنج رو معرفی میکنیم و تعریفی ازش ارائه میدیم و سعی میکنیم که ببینیم مثلا اکسچنج به چه دردی میخوره و چه کارهایی انجام میده توی مرحله دوم آماده میشیم برای نصب و ببینیم چه چیزایی احتیاج هست از لحاظ مفاهیم و از لحاظ پیش نیازهایی که داره برای نصب و مقدماتی رو ارائه میکنیم مبنی بر این که چه نیازهایی شما دارید چه اطلاعاتی رو بدونید برای اینکه بتونید اکسچنج رو به خوبی نصب بکنید توی مبحث سوم که با شما در میان میذاریم اون جاهایی که اکسچنج برای اطلاعاتش اطلاعاتش رو اونجایی که ذخیره میکنه اونها رو چطور باید مدیریت کرد چطور باید از اونها وکاب گرفت چطور میشه اونها رو به بهترین نه ازش استفاده کرد و انجام تنظیماتش و کار با اون پایگاه داده ها و اساس اون مفاهیمی که اکسچنج چجوری اون پایگاه داده ها رو ذخیره میکنه توی مرحله چهارم به پابلیک فولدرز میپردازیم چگونگی کانفیک کردن اونها و استفاده کردن از اونها توی مرحله پنجم ما سعی میکنیم که ریسیپیند آبجیکس که یکیشون اونها میل باکس ها هستن اونها رو مدیریت کنیم مدیریت میل باکس ها اهم از این که چجوری اونها رو به نحفی بین کاربران پخش بکنیم انجام تنظیماتشون و مسائل دیگه ایمیل باکس ها که سر جای خودش به نفع به نفعی که با چهار مبحث قبلی آشنا شده باشید به طور جزئی تر بحث میکنیم توی مرحله شیشم با بقیه ی ریسیپین آبجکس ها آشنا میشیم توی مرحله هفتم ما ایمیل پالیسی ها رو بررسی میکنیم و این که پالیسی هایی که روی ایمیل ها هست میتونه از یک سری دامین ها ایمیل بپذیره و یک لیستی از آدرس ها داشته باشه که به خوبی کنترل کنه اون وظیفه اصلی اکسچنج که گرفتن و دادن میل هست به نحوی که شما ایمیل هایی رو که میگیرید وقتتون رو تلف نکنه توی مرحله هشتم ما برای اینکه کلاینت هامون به سرور اون دسترسی داشته باشن روش دسترسیشون رو تعریف میکنیم انواع روش های دسترسی که تو اکسچنج وجود داره رو که تو همون انتوداکشن تو اکسچنج یعنی همون مرحله اول هم ازش مثال هایی رو میزنیم و اونجا توی مرحله هشتم اونها رو کانفیگور میکنیم که ازشون استفاده کنیم بنابراین باید با اون مفاهیم بسیار خوب آشنا باشید و نیازهای جایی رو که دارید براش اکسچنج رو نصب می‌کنید خوب بشناسید. توی مرحله نهم باز هم تقریبا ادامه همون مفصل هشت هست که ما بتونیم اون روش هایی که دسترسی به ایمیل ها پیدا می‌کنیم رو راه اندازی کنیم و از پروتکل های دیگه ای برای دسترسی به ایمیل ها اون استفاده کنیم. توی مرحله دهم ما اگر سرورمون با مشکلات خیلی خاصی مواجه بشه و همه چی از روش از بین بره باید چطوری با اون مسئله برخورد کنیم و سریعا اون مشکل رو حل کنیم سریع سرورمون و میل سرورمون رو آب کنیم توی مرحله یازده که اینجا با یک نمایش داده شده شما میتونید با اصطلاح های اولیویتی آشنا بشید و اونجا با مطالب کلاسترینگ 
و چگونگی پیاده سازی اکسچنج سرور به وسیله این تکنولوژی آشنا بشید و به وسیله اون دسترسی به سرور رو بالا ببرید توی جلسه دوازده ما با چگونگی نقل و انتقال پیغام ها و میل ها و انواع دیگه این مسیج ها آشنا میشیم توی مرحله سیزده هم سعی میکنیم که همون مسئله رو اشکال زدایی کنیم و اگر با مشکلی مواجه شد بتونیم تشخیص بدیم و ای بو برطرف کن توی مرحله چهارده هم ما با یک رول آشنا میشیم یک وظیفه یک نقش که یکی از سرور ها براخته میگیره و این هستش که یک سروری در منطقه قرار میگیره که لبه اینترنت هست و از اونجا از اینترنت ایمیل ها رو میگیره و اونه که این وظیفه رو برده میگیره که میل ها رو انتقال بده به میل باکس های شما و همونجا هستش که ما با اسپم ها و آنتی ویروس به وسیله آنتی ویروس و آنتی اسپم با ویروس ها و اسپم ها مقابله میکنه توی مرحله پومزده ها ما آخرین مراحل رو برای اینکه اج ترانسپورت کامل بشه انجام میدیم و پست مستر میل باکس رو ستاب میکنیم و دی این ستینگ ها رو انجام میدیم توی مرحله شونزده ها ما آنتی اسپم رو کانفیگور میکنیم تنظیماتش رو انجام میدیم و اون رو روی اج ترانسپورت سرورمون فعال توی مرحله 17 هم ما سعی میکنیم که اکسچنج سرورمون رو تحت نظر بگیریم و سرویس و های اویلیبل بودنش و بقیه این مسائلی که باید روی یه سرور همیشه مانیتور بشه و تحت پوشش باشه رو مورد بررسی قرار میدیم و میدونیم که ما دو تا ابزار برای این کار داریم یکی MOM یکی هم نسخه جدید مانیتورینگ سرور ماکروسافت که به سیستم سنتر آپریشن منیجر معروف هست و توی اون تمام سرور های شبکه مدیریت میشن که یکیش اکسچنج هست توی مرحله 18 هم و جلسه 18 هم ما راجع به یونیفاید مسیجینگ صحبت میکنیم توی مرحله 19 هم سعی میکنیم که کل اکسچنج انوارمنت همون و کل سرور هایی که باش مرتبط هست و سرویس ها و خیلی چیزهای دیگر رو کلن ترابل شوتین کنیم توی مرحله 20 هم هم سعی میکنیم هر چیزی در مورد پاورشل هست رو که تقریبا 60 کامنت هست همه رو در مورد صحبت کنیم و چگونگی کار با اونها و کافی کردن ریپورت گیری و تحت نظر گرفتن سرور های اکسچنج اون رو مورد بررسی قرار